Hello everyone, I'm Krok, I'm the producer of Final Fantasy Brave XBS Global Version and War of the Visions Final Fantasy Brave XBS Global Version. So today, uh, we will show you the special program. So, please allow me to speak in Japanese. はい、というわけでですね、えー、いつもはですね、両タイトルの公式 YouTube チャンネルにて皆さんとお会いしてるんですけども、まあ、本日はですね、ファイナルファンタジー XBS ユニバースの開発者トークと題しまして、開発メンバーで動画をお届けしたいと思います。ではですね、まあ、早速、えー、開発人メンバーをご紹介していきたいと思います。まずはなんといってもこの人ですね、えー、FFB の生みの親であり、えー、FFB および現役戦争のシリーズプロデューサーでもある、えー、ヒロノです。Hello everyone, my name is K. ヒロノ。I'm a producer, a series producer of Final Fantasy Brave x b s、えー、ということで皆さんお久しぶりになるんですかね、えー。今回ですね、こういった形で皆さんと、えー、お話しすることができて大変嬉しくと思ってます。今回ですね、FF x b s Universe という新しい取り組みがありますので。そこに対してですね、いろんなことをですね、これまでも含めて、えー、いろんなこと話をしていければいいななんていうふうに思ってますので、えー、本日はよろしくお願いいたします。はい、えー、それではもう一方ですね、えー、ファイナルファンタジーブレイブエクスピアスおよびワーオブザビジョンズファイナルファンタジーブレイブエクスピアスの世界観設定およびシナリオを担当している藤哲くんです。FFB と「現戦争」のシナリオ周り世界観周りを担当しております自鉄ですよろしくお願いします、えー、と普段あまりこういう収録には出ないんですけれども今回はユニバースのお話を僕の方からもさせていただきたく思い出演することとなりました今日はよろしくお願いいたしますはいでですね、今回はなぜ「ファイナルファンタジー XBS ユニバース開発者トーク」ということでお送りするかというとですね、まあ、皆さん冒頭の PV、えー、気になりますよねまああのー、そうなんです3月10日よりですね FFB と、えー、ワーオブズビジョンズこれがクロスオーバーしたイベント「ファイナルファンタジー XBS ユニバース討伐イベント」を開催いたしまーすこのファイナルファンタジー XBS ユニバースをより楽しく遊んでいただきたいと思いますそれなので今回ですねこの2つのゲームが共存する、うん、ファイナルファンタジー XBS ユニバース、うん、ユニバースについて開発陣の我々で紹介していきたいなと思っております、まあ、こ,のご覧この動画をですねご覧いただければですね今回のイベントだけでなく、うん、FFB とこのワールド・ビジョンズのつながりであるとかまあ、世界遺産設定なども分かるので、まあ、2つのゲームをより一層皆さんにね楽しんでいただけるんじゃないかと思っておりますファイナルファンタジー XBS ユニバースとは一体何なのかそしてえ今回のイベントはどのような物語となっているのかどういったテーマを込めて、えー、制作しているのかと、まあ、開発陣で紹介していきたいなと思っておりますまあ FFB ですねそしてワールドビジョンズのプレイヤーの皆様にはもちろん FFB の世界で、えー、触れたことない方に関しついてもですねぜひまあこの機会にですね興味を持っていただけると思いますのでぜひ最後までご覧くださいで後半ではですね両ゲームについてのお得なキャンペーン情報なども公開しますのでぜひそちらもお楽しみにお待ちください、えー、ではですね早速「ファイナルファンタジー XBS ユニバースと一体どのようなものなのかについて、まあ、詳しく紹介をしていきたいと、まあ、その前にですねまずそれぞれのゲームについてですね、えーまあ、皆さんまだねこの,この動画を見てる方、まあ、FFB をプレイしてる方もい,、ま、いらっしゃると思いますしワールドビジョンズをプレイして,るしてくださってる方もいると思うんですけどもこの両方それぞれどんなゲームなんだろうっていうのを知ってもらいたいなと思いますのでそれぞれのテーマであるとか魅力などについてですねぜひちょっとヒロノさんの方からお話を伺いたいと思います。ヒロさんお願いいしますはいでは、えっと、そうですね、あの、初めて、あの、他の作品にね、えっと、触れるというか、これ知るという方のために。あの、本当にもうゼロスタートから、うん、ああ、かいつまんで話をさせていただきたいなというふうに思っております。まずはですね、えっと、すべてのスタートになりました、ファイナルファンタジーブレイブエクスピアス、まあ、略して F. F. B. E. という作品なんですけど。まあ、こちらは、ええー、まあ、もともと我々が、ええー、ファイナルファンタジーシリーズで、えー、新たにスマートフォンのオリジナルゲームを。あまあ、作り出そうと
ということで、えー、新たに作り出した世界観および主人公たちが活躍するお話となっています。その物語の主人公はレインというグランシェルト王国の騎士でして彼が彼を中心とした彼の成長物語であり世界を救っていくというようなお話になっているので非常に分かりやすく王道のファンデルファンタジーの何、まあ、と言ったらいいですか冒険探というかみたいになっていますのであのどのような方か方でもですね、えー、スタートとしては入りやすいお話になっているのかなというふうに思っています。えー、まあ幸いなことにえっ、ー、とーまあいろいろなあ成長を経てですね、まあ、レインたちの物語も、えー、ファーストシーズンからもう今サードシーズンまで、えー、来ています。でこの後えっ、ー、とフォースシーズンに向けて、えー、どんどんどんどん進んでいくという流れになっていますので、えっ、ー、とまあ各シーズンごとでいろんなテーマがあって。えー、シーズンごとで面白く、えー、完結してまとまっていますので、えー、どこからでも楽しめるようになっていますのでぜひ皆さん、あのー、一度は手に取って遊んでみていただければなというふうに思っております。はいでえっとですね、そして、ですね、えー、現役戦争「ウォーブ・ザ・ビジョンズ・ファイナル・ファンタジー・ブレイブ・エクスベス現役戦争」という作品が、えー、FFB が出てから、えー、大体4年後ぐらいですかね、えー、とリリースされまして。えー、今度はですね、えー、FFB とまた違ってジャンルも大きく違ってシミュレーションのゲームとなっております、えー、テーマとしてはどちらかというと,、えー、と冒険というよりは、えー、と軍友割拠の、えーとまあ、国とに物語というかあ、まあ、それぞれの思いとそれぞれの覇権を争ったあ国とに物語のような軍友割拠の、えー、群像劇になってて仕上げていますなのでお話としては結構あの、まあ、戦争をテーマにしていることもあってどちらかというとちょっと、まあ、人間の内面にこう向かいやすいですし、えー、と重めの展開が結構多いかなと、まあ、ちょっと大人向けといった方がいいかもしれませんがあ、まあ、そういったようなことも含めて、えーまあ、それぞれの思いが、まあ、どういったあもので、えー、どうやってその中で活躍していくのかそしてそれがまあまあ、どう言ってこう思いが途切れてしまうかというか何と言ったらいいですかねそれをつないでいくのかとか家族の物語だったり、まあ、兄弟の物語だったり、まあ、あの恋人だったりそれとはまたはたまた別で信念だったり国だったりとか、まあ、そういったようなあ複雑な要素が絡み合ってくるお話になっていますのであこちらもぜひぜひというふうに、えー、思っております、まあ、こちらも実はあの、えっと、シーズン制をとっていまして、まあ、一部二部という形をとっていましてえっと、物語としては順々に進んでいくんですけど切り口をいろいろと変えながらあーそのアードラという世界をですね描いていく形になりますので、えー、じっくりとゆっくりと楽しんでいただけるようなあ、まあ、重厚な作品となってますのでぜひそちらもよろしくお願いいたします。まあ、FFB と、えー、ワーオブ・ザ・ビジョンズのその両方が再確認できたというところでですねまだこの「ファイナルファンタジー・エクスビアス・ユニバース」まあ、ちょっと短く言うと「FF エクスビアス・ユニバース」まあ、こちらがどのようなものなのか。トークテーマに従ってですね進行していきたいなと思いますまず最初のトークテーマなんですけれどもクロスオーバーについてです、うん、ではまずこのなぜこの2つのゲームがクロスオーバーするに至ったかと、まあ、そのきっかけについてはですねじゃあ私の方からお話ししたいと思いますまあこれまでですね、まあ、作品同士のコラボレーションというのはまあ実際にやっていましたや過去にもやっていました、まあ、その際にはですね、まあ、それぞれぞ FFB にはワーオブザビジョンズのユニットが登場したり、逆にワーオブザビジョンズの方には FFB のユニットが登場したりという形で、まあユニットたちが登場するようなイベントであったりとか、まあそれぞれのイベント、それぞれのゲームの中で行われているイベントをの結果をなんか協力して何か報酬がもらえたりだというようなことは今までやっていたんですけれども、今回はそういうことではなくてですね、よりやはり今ねあの広野さんや藤井哲くんの方から話があったように。同じ世界線の中で、まあ、起きている、えー、この世界なので、まあ、であるならばきっと同じ何かこう一緒に交わって何かが起きることもあるんじゃないかということでですねこのまあ兄弟、まあ、兄弟作品ですからこの両方でこう一緒になって何か一つやってみようという発想が生まれましたでじゃあ実際ね同じイベントと言ったんですけどもでどういうストーリーなのかその辺ってじゃあ広野さんどうですか、はい、いかがですかそうですねえっとまあストーリー的なまあアイディアあのまあスタートラインみたいなところに関しては私の方からお伝えできればなというふうに思ってますあの元々あのプロジェクトのチームからえっとプロジェクトのチームからあのまあ今回この FFB という作品と現戦争をまあクロスオーバーさせて
で一つの物語を作ってでそこにあのそれぞれの主人公たちが登場し、えー、とイベントを開催したいという話を聞いたのでじゃあどうやったら、まあ、先ほどの話もあったようにネタバレもせず<笑>、えーえー、それぞれのことを、まあ、それぞれの時代の人間だと理解せず、うんえー、お,お互いこう力を認め合った仲間として。えー、何らかのこう脅威に立ち向かうようなお話を作れるのかみたいなことをだったらできるだろうねというところを考えながらでやっぱりそのキャラクター同士レインとモントっていう、まあ、2人の主人公がいるのでその2人が出会ったらどういうふうな話をするんだろうみたいなどういうふうなこう出会い方をするんだろうみたいなところから、まあまあ、一応スタートしているという感じです。そそもそも生き,てる生きてる時代と、まあ、その地域、世界みたいな部分も、まあ、全く違う2人なので、あのーまあ、1人はこう王族で1人はまあ僕らの人との騎士、まあ、結果のレインも王族だったんですけどそれは置いといてですね<笑><笑>あの全く違う2人が、あのー、そもそもまあ行動理念みたいな信念みたいなものがそもそもあの全然違うところもある。なんですけどただまあ,あの同じ思いみたいな強い思いみたいなものがやっぱあってでそういったところやっぱ共通するよねみたいなところをうまくこう、まあ、絡めていくのが、まあ、多分きっと皆さんにとってあの分かりやすい展開になるんじゃないかなというふうに思っております、まあ、そもそもですね、まあ、2人の共通する点としてはその、まあ、1つの国というところに対して所属していて。そこに対してあのなんとかこう,う自分の力はちっちゃいかもしれないですけどその力だけではないがあのなんとかしてその戦いを収めたりとかはいわゆるその、まあ、和というかですね協調みたいな部分をあのしっかりとつかみ取っていきたいという信念のもとなので誰かをこう押しのけてとか倒して、えー、なんかこう統一するみたいなことではなくあの話し合いとかですね絆とかで。あしっかりこうつながっていくみたいなことをあの思っているキャラクター同士なのであのそこがあ、まあ、分かり合えばあでそんな2人が出会ったらあの間違いなく意気投合するんじゃないかなというふうに、えー、思って描いていますと、まあ、FB シリーズってあの現在、えっとまあ、FB ファイナルファンタジーブレイブエクスピアスと「幻、ま、影、あ、戦争」という2作品なんですけど、まあ、BE が日本でローンチして今。現在5年半ぐらいですかね,すね、うんはい、でウォーブ・ザ・ビジョンズが、まあ、大体1年、えー、と日本版からすると1年半ぐらいですね,ですね、まあ、あのこのシリーズは前々から言ってますけど、まあ、10年はしっかりと続けていきたいというふうな、まあ、10年ぐらい続かないと正直シリーズにはならないと思ったりするので、うんえーまあ、この x ビアスというシリーズをしっかりとこの後も展開していくんだよという気持ちも込めて今回 f x ビアスユニバースという。二、えー、つの世界を行き来する、まあ、共通の要素をうまく使ったあクロスオーバー展開を、まあ、作っていきたいというふうに思って作り上げている感じですなんかデザインとかその表現しているポイントについて何かビーズ作の方からありますか、えっと、そうですね、えー、今回その FF エクスピアスユニバースのロゴなんですけれども、うんうん、ロゴについては、えー、今回あの舞台となっている異界をテーマに作成しました。で中央の,あのクリスタルは、まあ、FF の象徴でもありますので、えっと、クリスタルを、えー、デザインに取り入れさせていただいておりますで、えっと、その周囲をこう守るような形でこう球体が存在しておりでさらにその周囲に、まあ、羅針盤のようなものがデザインされてるんですけれども、まあ、これは時間や、えー、場所などをこう超越した異界という空間をイメージしております。さらにその周囲にあるこう球体はまあ異界に存在しているまあ様々な世界っていうのをこうそ、えー、表しておりますあのデザインモチーフいっぱいあるんですけどもその周りにまたさらに雲があるんですけどもこの雲に関してはあのまあビジョンの源でもある人々の思いというのをこう表現しておりますでまあユニバースの文字自体もあのまあサードシーズンやられている方とかはあのなんとなくピンとくると思うんですけれども、まあ一回のなんでしょうね、雰囲気というのをこう文字の、えー、ベースのところにデザインして表現しております。うん、皆さんにね、こうそのユニバースを感じていただけるような、うん、なんかねものにできできればなということで、あの管理ちゃんと作ってるんで、そこもねぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思っています。ではですね、まあ次次はですね、トークテーマは異界。についてです。まあそもそもその異界とは一体何なのか。<笑>まあね改めてじゃあこれ藤田君に
あの紹介してもらいたいなと思います。<笑>これ説明がすごい難しいんですけど、はい、まあ異界っていうのはまあそもそもこう時間軸とか場所とかそういうものをまあ超越したさまざまなこう世界がこう存在している大きな場所のことを指してるんですね。で、まあ FFB やられてる方だとこうモーグリオがいるお城があると思うんですけども、まあそのお城であったりとか。あと、まあ、イベントで行っているダークビジョンズ、えー、で現世相側でいうとまあ白磁の塔っていうのもこう同じ異界というところに存在しているそれぞれの世界みたいな感じの設定になっております、まあ、場所なのか何なのかっていうのがなかなか曖昧に表現していて「あのビーのサードシーズン」でもあのマレーシアとかじゃないと、うんはい、そ,そ,そもそも行き来できないみたいな空間なのでどれぐらいの広さがあるのかとか。どれぐらいのものなのかっていうのは、あの本当に謎めいているというふうにさせていただいている感じですね。まあ、ただあの今回はその異界というものをあのまあテーマあの一つにさせていただいて、まあ、この異界の中でまあ起きている異変、うん、っていうものをまあ物語とさせていただいているという感じです。まあそのいわゆるその概念で異界の均衡を壊すまあ崩すような何かが。まあ、襲来してきてき、まあ、それをまあサードシーズンに登場してきた光の石という存在があるんですが、まあ、あそこが察知してですね、えーまあ、その、えーまあ、問題をこう解決していこうみたいな感じになります襲来してきた危機として、うん、凶暴化した2種類のモルボルというのを、うんえー、登場させていますと。異界時代の均衡を司っている光の石がそもそのものがですねえっと、レインとモントに、うんまあ、助けを求める形で、うんまあ、そのビジョンを召喚するというような形になっていると、うんはいまあ、今ねあの平野さんの方から話がありましたけど、うん、このレインとモントっていうのはビジョンとして登場すするんですよね、うん、はい、えー、とそうですねビジョンレインとモントはビジョンとして登場します、うん、FFBE や幻影戦争の、まあ、戦闘のシステムであったりとか、まあ、それこそあのシナリオの中でもそうなんですけれどもまあ、英雄たちのビジョンを召喚して戦っているっていうシーンがありますので、まあ、そういったものと同じ原理で、えー、と光の石が召喚しております異なる世界の、えー、異なる世界というか異なる作品のレインとモントが、えー、一緒に会話をしているっていうのがあの今までにない新しい試みだと思っておりますではですね今回のこのイベントの形式に関してどういうものになっているのかっていうのを私の方から説明させていただきたいと思います。はいまず大きく分けるとですね3話構成になっていますで1話と最終話これは基本的に FFB の方もワーブズビジョンズの方も同じなんですねで途中の話が分岐途中で話が分岐するといったスタイルになっています、まあ、ただですねワーブズビジョンズの方は 3D モデルでそして FFB の方は 2D のドットで描いてる表現してますんで、まあ、その違いにもですねぜひ注目をしてていいたただきたいなと思っております、まあ、特にねその最初と最後の部分というのは、まあ、両方同じシナリオを描きながらも「ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス」としての表現「ワー・オブ・ザ・ビジョンズ」としての表現っていうものがありますのでぜひそちらもね両方楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますまああの本当ねあの最初にこうイベントシーンが上がってきた時とかもこう4人がこう一堂に会してですね、まあ、会話をするところがあるんですけど結構ここはねなるほどというような,なんかちょっとこう<笑>ちょっとこう驚きと感動があったりしますんであのぜひねファンの方もねあの喜んでもらえるんじゃないかなっていうふうに思ってますこの「FF エクスペアスユニバース」のストーリーっていうのはこの本編のシナリオとのつながりっていうのはどうなってるんでしょうと基本的には本編のシナリオとのつながりはなく、まあ、別の新しいお話という設定にしておりますでまあ、そもそもレインとモントたち今回はビジョンとして登場しますので、えー、と実際にこうそれぞれの作品の中で活躍しているレインやモントとはちょっと難しいので同じ存在でありながら別の存在でもあるという感じでしょうかね。<笑>うん、疑問としてはで出てくるのは多分じゃあどこの時期のレインとモントなのかみたいなところもきっと出てくるとは思うんですけれども、うんあどまあ、この辺も、えーとまあ、基本的には。あの異界という,こう時間軸とか場所とかを全てを超えている場所ではあるので今回はあえて明確にすることはしていません、うんまあ、唯一あのお伝えしておきたいなというところとしては、えっと、FFB のフォースシーズンというのが、まあ、日本版では、ね、この後もうすぐ登場していく形になっていくんですけれども
、えっと、そこには、えっと、世界観としては少しつながっているうん、うん、そこの要素が入っているということだけは先にお伝えしておきたいなというふうに思っています。はいこれは言っても大丈夫だ。いいでしょ。<笑>えでもなんかそこはやっぱ一応つなげておいていいんじゃない。だ<笑>ダメかなまずいかな。まあちょっと詳しくあの言えないのであれですけれども、<笑>まあぜひ案内を期待していてもらってほしいなというふうに思いますね。えではですね次のテーマいきたいと思います。え次のテーマはですね信頼し合える同士ということでまずはその最初に主人公二人の関係性についてまあ先ほどもちょっと話はありましたけれども、はいうん、あの広野さんの方からお願いできればなと思います。うんうんはいまあ、そうですね、あのーまあ、主人公を中心とした仲間たちとの、えーまあ、関係性というか、まあ、やっぱりその FFB、一番最初を作ったときに、あの絆の物語にしたいねということがあって、やっぱキャラクター同士の絆とかつながりみたいなものは、すごくこう大事にして、えー、作っているつもりです。で今回はですね、まあ、レインとモントという、まあ、全然別の時代のあキャラクターたちが、まあ、お互い、えー、持たない部分をです、ね、不足する部分を補う,う関係に。なっていくとで困難に直面して、えーまあ、2人、えー、この主人公として2人だったらうまく解決策ができるんじゃないかというのを、まあ、お互いで、えー、導き出すというような、まあ、流れになっていくかなというふうに思います。まあ、例えばですねあのモントってとにかく優しい人ですし、えー、すごく真面目な性格をしているのでいろいろとこう悩んだりする場面がですね原戦争の中で非常に多いんですね。であの逆に言うとレインに関して言うともうとにかくやってみようみたいなま、うん、っすぐこうであのなんか自分の信じたことは、まあ、一回貫き通してみてから、うんえー、こんなにぶち当たったらまた考え直すみたいな、うん、あキャラクターだったりするので、うん、そういうキャラクターたちが一緒にいて同じこんなにぶち,ぶち当たったらあのどうなるだろうというような感じで作ってます。まあ、例えばば、ね、レインがこうモントのそばにいたらそうモントお前の決めたことだから絶対に大丈夫だみたいなことで励,、うん、励ましてね、うん、俺がこう信じてるからお前も自分の信じた道行けよみたいなことを、まあ、明るく押し出してくれそうな感じではあると思うので、まあ、そういうようなことを、まあ、この新しいこうお話で、まあ、入れてって、えー、見ているというような感じでございます。うんまあ、あと、まあ、レインとラスウェルっていう、まあ、いわゆる親友という2人のこう、まあ、描いている。絆と、まあ、モンとしてるっていう兄弟であり兄弟の絆もありつつも、まあ、反発しちゃう,こうお互いをライバル視しちゃうようなあの関係値、えー、みたいなところからまたレインとモンとってまだ全然違う、うんえー、信頼関係がどう生まれていくかっていうのも見どころの一つなのかなと、うんはいまあ、やっぱりその、まあ、お互いやっぱ主人公、まあ、大きな世界をこう、まあ、なんとかしたいという思いで信念がある程度似ている部分もあるので、まあ、初めて出会った2人なんですけど馬が合うっつうかなんというか感覚が近いというかなんかこういうふうに一つ言ったらあそれこういうことねみたいな感じで帰ってくるみたいな関係になってくれるんじゃないかなというふうに思いますで、まあ、こういった、あのー、世界のこう交わりと、まあ、キャラクターの交わりということもあるので、まあ、今回のイベントでビジョンカードで、えっとまあ、英雄たちの開講ということで、まあ、2人が一緒に描かれたビジョンカードをまあ描かせていただいているというような感じでもあります。うんうんうん、まあでもビジョンカードもなんかその二人のなんかこうそんな信頼関係みたいなものもちゃんと表してますしね。うんうん、あのぜひこれは皆さんにも手に入れてほしいなと思いますね。すねうん、こう背中をこう向け合って、ね、向け合って,、ね合ってはい<笑>そうそう。はい。お互いがこうね、うん、預け合える背中を預けるような感じになってるよみたいなところは、うんうん、あのなかなかこう熱い展開を想像させるんじゃないかなと思いますね。そうですね。うん、まあヒロインたちもそうですね。一緒に登場しますよね。はい。あのーまあ、当然そのレインに対してはフィーナ、えー、モントに対してはマッシュリーが登場していく感じです、あのーまあ、実際そのフィーナとマッシュリーというキャラクターは、まあ、正直と全然違う,、うん、うんキャラクターではあるのであのどんな感じになるのかなというふうなのをあ2人が出会ったらあどういうところになっていくのかなというふうに想像して作っています、まあ、このねあの2人の、まあ、女性彼女たちの等身大の姿っていうものをこうどうこう皆さんにねこう表現し見せたいなと思ってですね、うんうん、オーバーブザビジョンズの方ではですねまあ出会いを祝してというビジョンカードを作成してまあこちらをねあの皆さんにちょっと提供したいなと思っています。まあこれはねマシュリーとまあフィーナがお互いにこうちょっとこう戦いの合間の休息でお互いがお互いをこうまあ鼓舞し合うみたいなまあそんなデザインになってますのでぜひねこちらも楽しみにしてほしいなと思っています。
なんか藤哲君の方ではなんかそのシナリオを作るにあたってこの信頼し合える、まあ、2人、うんまあ、2人と2人4人この物語の中で何かこう気をつけてた点とかもしくはこういうことちゃんとやろうみたいな点とかなんかありますそうですね、まあ、気をつけてた点というかそのマシュリーに関してはあの原戦争の本編の方で、まあ、王女という立場であり、うん、で戦争っていう大きな渦の中に身を置いている身であるためあ,のあんまりこう和やかな雰囲気って多分本編ではそんなに出てないと思うんですよ。うん、で今回、まあ、イベントということもありますしなんかそういうマッシュリーとか、まあ、モントとか、えー、レインとかフィーナとか普段見せられないようなあの表情っていうのをうまいことシナリオ上で表現できたらいいなと思って、うんえー、と書いてます。マシュリーがニコニコ笑ってるとかって普段のシナリオの中であんまり確かに出てこない<笑>そう多分ないんじゃないですかね。うん、そうなんで、えー、FF エクスピアスユニバースについてまあじっくりご紹介していきましたが、まあレインモントフィーナマシュリーの出会い、そしてまあ彼らの物語がどのような展開を迎えるのか、ぜひ今回のイベントをねプレイして楽しんでいただけたらと思っております。うんえー、次のコーナーはですね、このイベントに関する情報についてご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、ここからはですね、イベントの情報に関して、えー、皆さんにお伝えしたいと思います。でまずイベント連動クエストに関して、ヒロノさんの方からお願いできますか。はい、えー、では私の方から少しだけご紹介させてください。えー、もう今回のイベントはですね、えー、FFB と現代戦争の連動クエストという形になっています。えー、まあそれぞれの作品にモルボル討伐クエストというのが登場するので、えー、皆さんにはあ協力してですね、そのモルボルを討伐してもらって。うんえー、それぞれのモルボルを討伐した合計数をですね、えー、それに応じて、えー、皆さんに報酬をプレゼントしていくというような形になります、えー、モルボルの討伐クエストに関しては1日1回、えー、プレイ可能で、えー、討伐数に関しては、えー、このエクスビアスユニバースの特設サイトで、えー、毎日更新されていく予定でございます、えーまあ、特設サイトの URL はあの概要欄になるのでこちらになるのかなスライド見せてるところですかね、うんはい、マイルストーンの達成報酬に関してもスライドの方でまとめてさせていただいておりますこちらをご覧くださいえー、と現戦争側のです、ね、3段階目の報酬の一部は現戦争1周年生放送内の企画で決まることになってますんで、はい、皆さん、えーこの、ね、3月かなそうです、ね、3月に予定されている、ねはい、1周年記念放送をぜひご覧いただければななんていうふうに思いますし、えっとまあ、先ほど言ったように討伐数ではあるので、えっと、世界中のユーザーの皆さんがですね、うんえー、たくさん参加して、うんえー、たくさんプレイいただければいただくほど、えー、みんなにとってプラスになりますので。うんえー、この瞬間でもいいので<笑><笑>皆さん改めてですね、うん、FFB ないしは、えー、オブザビジョンズ現戦争の方をプレイいただけると嬉しいなっていうふうに思います。本当ですね。あのー、まさに今 FFB しかやられてない人はぜひウォーブザビジョンズの方もやっていただいて、確かにウォーブザビジョンズでしかやられてない方は FFB のやっていただいて。うん両方でイベント、うんえー、参加してもらえれば一日二回できますからね。一個ずつできますんでね。そう,そ,うそうだ。確かに。ぜひちょっとねそちらもあのー、頑張って飛ばってモルボルしてもらえればなと思います。うん、で、まあどんどんねそのモルボル倒せば倒すほど追加報酬もちょっとね、うんうん、考えたりしてますんで、はい。これ我々の想像を超えてくる場合よくあるんで。<笑><笑>たくさんたくさん追加報酬を考えるといいですよ。<笑><笑>まあ、でも盛り上がってくれれば我々も盛り上がれますから、うんはい、もうみんなで盛り上げていきましょうよ<笑>本当そうです、ね、お祭りなんでぜひお願いいたしますビジョンカードの配布に関してお伝えしたいと思いますこのイベント期間中 FF エクスピアスイベント期間中ですね FFB とあとはワーオブザビジョンズ、えー、ログインしてくれた方全員それぞれにですねビジョンカードをプレゼントいたしますおおらしい、はい、この、えー、ビジョンカードに関してはこのようなものですね、うんで FFB にですねログインするとレインモントのイラストの、えー、英雄たちの開口のビジョンカード、まあ、そしてですね、えー、ワーブズビジョンズの方にログインするとフィーナーマシュリーのイラストの、えー、出会いを祝してと、えー、こういったものが皆さんにプレゼントされますのでぜひですね、えー、この機会に、うんえー、まだプレイをしていない方も誘ってですね、うんうん、一緒にプレイしていただけるとありがたいなと思っています。ますはいえー、次はですね
、うん、SNS 連動企画、うん、こちらについてじゃあまたヒロさんからお願いできますか、はい、そうですねえっとまあ、さこのイベントにプラスしてですねさらにですねえっと3月の10日からえっと Facebook と、えー、Twitter の2つで、えー、FFB と減塩戦争連動のコミュニティチャレンジというのを開催いたします。該当の投稿がですね合計で2000シェアリツイート達成でこちらの報酬をプレゼントいたしますので皆さんご覧くださいはい、えっと、FFB 側では750ラピスなどなど現世相側では原動石300などなどということになりますので皆さん、えっと、シェアとリツイートをご参加いただければというふうに思ってますお願いしますはい以上が FFXBS ユニバースの情報でした次にですねもう間もなく迎えることになるワー・オブ・ザ・ビジョンズ、えー、ファイナルファンタジー・ブレイブ・ XBS グローバル版の1周年を記念するイベントについて紹介したいと思いますえプレイヤーの皆さんにはですねご愛顧を受けまして、えー、いよいよ迎えることになりましたワー・オブ・ザ・ビジョンズファイナルファンタジー・ブレイブ・ XBS グローバル版の1周年を記念して、えー、3月の20日18時よりですね、の PST ですね、18時 PST より、えー、生放送をお届けしたいと思います。<笑>公式動画の方ではね、皆さんにこう、あのー、まあ、ね、情報をね、発信して、コミュニケーションしているんですけれども、うん、あのこういった放送の形で生でやるっていうのはね,いやね。でもこれはあれですよね、本当、本当はオフラインイベントやって、生で,そ、うんそで、放送じゃなくて、生で会いたかったじゃないですか。本当そうなんですね。<笑>コビット19のシチュエーションもありますし、えー、なかなかねそういったフィジカルなイベントが開けないというのもありますので、今回は生放送でお届けしたいなというふうに思っています。まあ、生放送の内容はですね、えー、まずまあ、当然のことながらまあ最新情報こちらをお届けします。えー、次にですね、えー、まあ、我々プロデューサー陣がですね<笑>、えー、リアルタイムでゲームに挑戦して、まあ、それによって皆さんにねこう。皆さんがどれだけ頑張ってくれたかによってまた報酬がいろいろ変わってくるというような内容もえ考えております、うん、あとはですねまあそのユーザーの皆さんに参加していただいてまあそれによってまた報酬をね皆さんにプレゼントしたいなといったえ企画であるとかあとはですね先ほどもちょっとお話ありましたけれども今回の XBS ユニバースのえーイベントのウォーム・ザ・ビジョンズ側の最終的な報酬こちらもですね、このイベントあの生放送の中の、えー、ちょっとしたゲームでですね、最終的な報酬も決めていきたいなというふうに考えています。まあ、それ以外にもですね、あのゲームの中だけではなく、ゲーム外の、えー、新たな情報というものも用意していますので、ぜひね、皆さんあの楽しみにしていただければなと思います。まあ、1周年は気合を入れてですね、ちょっと頑張ってやっていこうと思ってますんで、<笑>うんえー、一緒にね、ゲーム戦争、えーワーブドビジョンズ一周年、うんえー、お祝いをしていただければなと思っております。またこの機会ですね。うん、あの今 FFBE をやられている方もあなんかそうなのそんなものやるんだじゃあちょっと見てみようなんていうね、うん、あのちょっと内容を覗いてみて見ていただくのもあのいいかなと。まあわ私とあとまああのヒロの方も、うん、ヒロさんの方も一緒に、えー、出演しますんで、はい、ぜひ楽しみにしていてください。まあ、ところであの藤哲、うん、君はその生放送とかってなんか出たりするんですか？ほぼ出ないです。<笑><笑>じゃあ結構今日ここにこう出てるって生ではないですけど、まあ今日レアですよね。これ放送に出るのね。あのー、グローバル版は多分あの海外でやったイベント以来。うそうですよね。すねあのー、BE のグローバル版の。えー、イベントに1回ね,そうですね開発陣みんな出た時があって、はい、あれ本当にあれがレアでしたよね,そうレアでしたね<笑>超レアそうですね開発陣も何人か出てねあ、はい、あのもう大変たくさんの方にあの時ね FFB のファンの方々に来ていただいてね、うんうん、楽しかった、まあ、毎回いつも毎回緊張してます<笑><笑>いやもう縁の下の力持ちとして、前はもういつももう本当に。そうですね。ずっと力かけてくれてるんで、本当助かってます。本当そうですね。まあ藤哲君以下ね、他にもいないたくさんこう。ね、頑張ってくださってるスタッフね、本当は全員みんなでこう出演とかね、したいところですけど、まあなかなかね。あの会場の問題とかありますしね。まあ我々スタッフも何百人っていますね。全員連れてくるわけにもちょっといかないんで、まあ代表して我々の方で、まあお送りさせていただく感じになりますけどね。なんかいろいろとまあ藤哲さんがどんなことをしているのかっていうのはもっといろいろと紹介したいですけどね。うんうん、そうですね。うん、なんかその
なんだ B って生まれてからいろいろと、まあ、もうそれなりの時間が経っていて、うんまあ、いろいろな構想があったんですよ、うんまあ、ゲーム戦争に至るまでの間に実はあの他のゲームの企画とか、うん、あこういうことやるんだったらこうだよねとかっていろいろ企画があったりもしたりして、うんうんうんうん、世界観をこういっぱいこう広げたりとかしてるんですよ、うんうんうん、舞台があったりとかねミュージカルがあったりとか、うん、でそういうのもあった中で僕的にはあの年表を見せたいけどねどっかで<笑>あのこのあのレインたちが活躍する BE のお話の世界とはこういう感じでこう歴史があったんだよみたいな年表があるんですよ、うんうんうん、ありますねそれが結構な時間をかけてあの、まあ、作ったり埋めてったりとか、まあ、いろいろねやってったりもしてってるんですけどああいうのはねぜひねちょっとねどっかで10年後ぐらいにお見せするかもしれない<笑><笑>まあ、見せたいなと思う<笑>ネタバレをもう多分に含んでいるので,で、ね、<笑>あの何も言えないですけどやっぱそういうのも含めて世界観の厚みがしっかりと出てるんだよって、うん、そういう努力があるからこそ、うんまあ、ユーザーの皆さんにそういった深みのあるお話をお届けできてるんだよなっていうところはなんかどっかでちゃんとお伝えしたいなっていうふうには思っています。うんはいまあ、こういうい、ね、運営型のタイトルですと、まあ、プレイヤーの皆さんからも、ね、いろいろなこう意見とか、うん、あとは反応をいただくと思うんですけど、まあ、それによってこうその年表が変わったりとかなんかそんなことあったりするんですかあるんじゃないですかね、まあ、世界観自体も運営期間を経て成長しているっていう感じなので、うんなね、なんかその成長の間にこうユーザーさんのご意見とかが何か影響を与える。ことはあるんじゃないかなとは思います。もう結構ありますよ。だって、だってファーストシーズンですらもう本当にもう、最初にね<笑>フィーナが二人になることなんて元々のことが決まってなかったですから。<笑>その時点ではまだ<笑>、やっぱそのやっぱ強強が乗ってくるとというかそのやっぱ生き物なんで物語も生き物なので、我々がこう毎月毎月。こう連載に近い形でやっている中でユーザーの皆さんとの会話をするとやっぱどうしてもねキャラクターの性格もやっぱもうちょっとこれ入れてみようかとかなんか入ってくるんですよ例えばあのまあこいつとグローバルバージョンの皆さんにはあまり馴染みがないかもしれないですけど例えばなんかいつの間にかラスウェルがチャーハンが得意になっているとか<笑>そうです、ね、<笑>そうあれは別のあの。<笑>リコドキっていう作品で生まれた新たな設定だったりとか、うんそ,ね、それをこう取り入れて取り入れて、うん、実はそれがまたまた面白い流れになってなんかアクスターのスープになってたりするわけですよ<笑>あの料理ネタがこう,う料理ネタが広がっていくみたいなそうそうそうなんかやっぱそうやってやっぱりみんなでちゃんとこのお話を作り上げてってるんだよっていう気持ちだともうよりこのあの作品を一緒に楽しんでもらえるんじゃないかななんていうふうに思うんでぜひいっぱいいろんな意見欲しいですあのキャラクターが好きだとかでも十分なんですよそういうのはもうぜひぜひいっぱい会話していきたいなっていう僕らも設定作ってますけど、うん、あのこの先話がどうなっていくかっていうのは作っていながらすべては想像できないっていうところもあるのでそういう意味では僕らも楽しみに。ですねうんまあ、まさにねその先ほどね藤哲君言ってましたけど物語がプレイヤーの皆さんと一緒に成長していくっていう、うんまあ、そういう形ですよね、はい、だからもうこの辺がやっぱコンソールゲームと違った面白さかもしれないです,、うんそうですね、やっぱこのフリートゥープレイかつ運営しているゲームなので,、うんうん、でしかもお話がまあ定期的に配信されていくっていうスタイルをとっているからこその、うん。まあ、ライブ感というかなんかなというふうに思うのでそこはやっぱ我々としても楽しくやらせてもらってる気はするよね。うんうん、そうですね、うん、本当に皆さんがね実際プレイしていただいていろいろなこう意見をいただけることで、まあ、我,々も我々も成長するし物語も成長するし、うんまあ、ゲームとしても成長していきますんでねあのこういった生放送の機会でまたそういう意見もいただけるとまたそれも非常にリアルタイムで我々も参考になるんで、うん、ぜひ生放送の方ねもうあれご覧ください。はいといとうわけでねえー、ワーオブザビジョンズの生放送に関しては、えー、ワーオブザビジョンズの公式 YouTube チャンネルにて放送いたしますので、えー、ぜひそちらで、えー、ご覧ください、えー、放送の URL はですねあの概要欄の方に記載しておりますのでそちらをぜひご覧くださいまたその放送内容日時であったり内容に関しての最新情報は随時更新いたしますのでこちらはですねワーオブザビジョンズの公式 Facebook もしくは、えー、Twitter で、えー、ご覧くださいはい、というわけで、まあ、あっという間ではありますが<笑>、えー、残念ながらエンディングのお時間となりました、えー、番組の最後にですね、えーまあ、2015年の
、うん、10月ですね、うんまあ、ファイナルファンタジーブレベックスです、うん、日本版日本で,で、ねえー、初選手リリースされてから、うんまあ、もうすでにそこから考えると5年半経ってるわけですけれども、うんまあ、それを振り返ってみて、広野さん、いかがですかそうですね、まあ、まあ、これはよくなんですか、周年ごとに語ってはいることではあるんですけど、うんまあ、やっぱりその、なんか時間としてこう換算すると長いんですけど、うん、自分自身の時間感覚からするとすぐ、すぐみたいな、すごく短い。うん、ただあのやっっっぱりり立ち止まって振り返ってみるとそこ,でそこでやってきたもう積み重ねてきたものとかっていうのはすごく厚みがあって、うんまあ、それがこうなんていうんですかね地層のようにこうあの何層も何層もこう積み重なってきているんだなっていうのをあの周年を迎えてこう後ろ振り返った時にやっぱ改めて感じるっていうところかなと思います、うんまあ、やっぱその積み重ねてきたものをまあこう、まあ、崩さないためにもというかもうよりあの積み上げていく。ためにもあの引き続きですね、まああの B のシリーズ、FXBS シリーズとしてはですね、えっ、ー、とまあ新しいことにどんどんチャレンジしていって、新たなこう領域だったりとか、新たなこう層をですね、あの広げていくっていうことがあのまあ10年しっかりと続けて、まあいわゆるブランドとしてあのしっかりとこの後ユーザーの皆さんに忘れられないようにというか。人生の一部だったというふうに思っていただけるような取り組みになるんじゃないかと思ってますんで、あの我々こう、常に前を見続けて、えー、新しいチャレンジ含めて頑張っていきたいなというふうに思ってますので、まあ、そのためにもです、ね、あの皆さんの応援というのは欠か,さない欠かせないものになってますんで、ぜひぜひ温かい目で、えー、応援と、あまあ、なんすかね、ああいうことやってみたらみたいなアドバイスも含めて、いろいろと一緒に皆さんと作り上げていけたらなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いできればと思います。藤田君はいかがですか。えっと、自分は、えっと、日本版でいうところのファーストシーズンの終わりぐらいから。えー、F. F. B. に携わるようになったんですけれども。うん、まあ、あの、井野さんたちが生んだ世界を、こう、ファーストシーズンの続きであるセカンドシーズンから。まあ、あのフィーナを軸に置いたサードシーズンで、まあ、こ,のこのあとフォースシーズンなども控えてるんですけども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、今回の,その,あのクロスオーバーするユニバースの企画も含めて、まあ、今後もこう FFB のまあ世界観を大きく広げてあの遊んでいただいている皆様にまあ新しい体験をこう味わっていただけるように、えー、と頑張っていきたいと思ってますので。えっと、今後ともあの FFB 現役戦争、えー、両タイトルよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですね。あの本当、まあ僕はあのグローバル版として、まあグローバル版ですと今だ4年と、うんえー、9ヶ月ぐらいですかね。うん、まあまた6月で5周年を迎えますし、えー、ワーオブザビジョンズの方に関してはもうもうすぐというかもう今月1周年を迎えるということで。<笑>まあ、本当、まあ、先ほどね、あの、広野さんも言ってましたけど、あの、時間としては、まあ、五、五年とか四年長いんですけど、うん、あっという間だなと。まあ、ワールドビジョンズに関しては、なんか、つい、つい先月ぐらいに配信開始したんじゃないかぐらいな。<笑>なんか、本当にあっという間に、こう、時間が過ぎていったと、そんなような感じがしております。で、ね、あの、まあ、これまでもですね、このやっていく中でですね。あの、世界中の方々に、まあ、実際に、実際にお会いした機会もたくさんありましたし。あとはこういった放送を通じてですねいろんな意見いただいてあとコミュニティの中でもいろんな意見いただいてですね、まあ、そういったものも目を通しながらこう皆さんの熱とかね思いとかっていうのをこう受け取ってまたそれがこうゲームに反映されてより皆さんに喜んでもらえるようなものになっていくっていう過程をずっとこう、まあ、我々みんなチームとしてもやってきましたしあのそれをこう肌で感じられて非常にこう幸せな時間だなと。もうこの時間はもうよりもっともっと長く続けていきたいと思ってますし本当,あのもう本当最初から、ね、ずっと言ってますけれどもあの FFB は10年, 10年続けると少なくとも10年続けようということで頑張ってやってますしそのこれももう一つ最初から言っていたことはとりあえずまだ1億ダウンロード目指そうということをずっと言ってまして<笑>、はいまあ、まだねあほんのちょっと足りないんですけど<笑><笑>あの、まあ、でもね本当そういう気持ちでやってますし、うん、あの FFB、うん、そして「ワーオブ・ザ・ビジョンズ」っていうこのもうまさに f f エクスビアスユニバースで1億ダウンロードであれば全然、うんねうん、あのいけるいける,、まあ、い,けるもいけるものだと確信しておりますので、うん、ぜひこれからもですね皆さんにあの皆さんが応援してくださることが、まあ、何よりも僕らもあの非常に嬉しいですし、うん、その
そういった目標にもね達成できることになりますんでぜひこれからもよろしくお願いしますそしてまたですね、まあ、こういったこうイベント、うん、こういったイベントをまた開けるようになったというのも非常に嬉しいなと、うん、これはやはりその FFBE っていう世界でも、まあ、ウォーズ・ビジョンズっていう世界それぞれがきっちりやっぱ作られてるからこそクロスオーバーしても破綻せずこうしっかりとしたイベントが出来上がってるなそれはまさにシナリオチームの力であったり、うんうんうんうん、またその世界の構想を作ったヒロノさんであったりというところでやっぱちゃんとこうチーム一丸となってこうしっかりとこの世界を作ってるっていうところがあのなんでしょうねこういったイベントを開催できてる要因にもなってるのかなと思います、うんうんうんまあ、こういったこの FF エキシビアスユニバース、まあ、今回初めてこういった形でクロスオーバーでやりましたけれどもどうですかねこの後もやっていきたいなと思ってるんですけどいかがですかヒロノさんそうですねやっぱりあのまずは1回目のきっかけなのでまあこれでユーザーさんの反応も見てでまた違う切り口でやっぱこういうふうにやったらいいんじゃないかとか、うん、あのいや今度はあのねラッシュラスエルとシュテルをこう絡めたらどうするんだみたいな<笑>あのことをねそこの二人どう絡むんだろうって思うじゃないですか。<笑>うすね、そうあとは例えばそのねベリアスたちをもう一回合わせてみようとかあるじゃないですか。なんかそういうのとかもなんかいろんなこうクロスオーバーの視点は考えられるかもしれないので。ここはもう本当ユーザーの皆さんからのいろんなあの要望だったりとか意見とかを受け取って、うんまあ、考えていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね<笑>どうですかそういったシナリオまあえっ、ー、と正直大変なんですけど、ね、<笑><笑><笑>あのでもまあユーザーさんが楽しんでいただけるんであればあの頑張って、えっと、形にしていきたいと思ってますそうですねあのもうねあのまさに先ほども言った通りねプレイヤーの皆さんの声が、うん、あのこの後またねどんどんこの物語成長させていくので、うん、あのぜひねまあまずはこのイベントをやっていただいて、うん、感想等々いただけると我々もまたじゃあ次どういう展開やっていくかということを考えられますのでぜひこれからもよろしくお願いいたします。えー、というわけでですねあこの今後の、えー、FFB ワールドビジョンズ両方ともそれとまた FF エキシビアスユニバースについて、えー、皆さん今後の展開にもぜひご期待ください。えー、本日は誠にありがとうございましたお二人ともどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたぜひこれからも FFB およびワーオブズビジョンズをよろしくお願いいたします,しますバイバイまたねー See you See you